ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ വെൽക്കം ടു മാത്സ് മാജിക് ഇന്ന് നയൻത്ത് സീരീസിലെ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാലാണ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ കോഡലാറ്ററൽസും പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് കോൺഗ്രുവൻസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു പോയാലാണ് അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കോൺഗ്രുവൻസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കോൺഗ്രുവൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺഗ്രുവൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം സൈസും സെയിം ഷേപ്പും ഉള്ള ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് കോൺഗ്രുവൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രുവൻ മീൻസ് ഈക്വൽ ഇൻ ഓൾ റെസ്പെക്ട്സ് ഓർ ഫിഗേഴ്സ് ഓ ഷേപ്സ് ആൻഡ് സൈസ് ആർ ബോത്ത് ദ സെയിം രണ്ടും സെയിം ആവുന്നതിനാണ് കോൺഗ്രുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡ് അതായത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് കോൺഗ്രുവൻ ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനും സെയിം സൈസും സെയിം ഷേപ്പും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എ ബി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ആയിരിക്കും പിന്നെ ബി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എ സി ഈക്വൽ ടു പി ആർ ആയിരിക്കും മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ മൂന്ന് ആംഗിൾസും ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ അങ്ങനെ മൂന്ന് സൈഡ്സും മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഫിഗേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസിനെയാണ് കോൺഗ്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺഗ്രുവൻ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ആ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്ന് എസ് എ എസ് പിന്നെ എ എസ് എ എസ് 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 ആർ എച്ച് എസ് അതുപോലെ തന്നെ എ എ എസ് അങ്ങനെ അഞ്ച് കോൺഗ്രുവൻ റൂൾസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് ഈ അഞ്ച് ക്രൈറ്റീ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് എ എസ് എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റെ ആവണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡാണ് പി ക്യു അതുപോലെ ബി സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്യു ആർ എ സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് പി ആർ അതെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എ ബി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ആയിരിക്കണം ബി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ എ സി ഈക്വൽ ടു പി ആർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഗ്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലത് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നത് എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൈഡ് ആണ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സൈഡും മൂന്ന് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കോൺഗ്രൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം അതായത് രണ്ട് സൈഡോ ഒരാങ്കിളോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രൻ്റ് ആണെന്ന് കാരണം എന്താ അത് മൂന്നെണ്ണം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് എസിൻ്റെയും നടുക്കായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആ സെയിം ഓർഡർ തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിലും വരണം അതായത് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈ ആംഗിളും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കണം ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ എ സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ
അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ എ ഇവിടെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ പി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ആ ഇൻക്ലൂഡിങ് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറയാം ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കോൺഗ്രൂവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഇതാണ് എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ കോൺഗ്രൂവൻ ഈഫ് ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ദി ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദി അതർ ട്രയാങ്കിൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡിനോടും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളിനോടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദെൻ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ കോൺഗ്രൂവൻറ്റ് അതാണ് എസ് എ എസ് കോൺഗ്രൂവൻസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എ എസ് എ എ എസ് എ ഈ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഏതൊക്കെ സൈഡാണ് ആംഗിളൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ആവണേന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം എ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ അതായത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് അതായത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് സൈഡ്സും സോറി രണ്ട് ആംഗിൾസും ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ കോൺഗ്രൂവൻറ്റ് ഇഫ് ടു ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദി ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ഓഫ് അതർ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ആംഗിൾസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി തേർഡ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് എ എ എസ് എ എ എസ് ഇത് ഈ പേര് പോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ സൈഡ് അതായത് രണ്ട് ആംഗിളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൈഡും ഇവിടെ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഒരു സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ഈ സൈഡാവും ഈ സൈഡോ ആവാം അതിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അടുത്തടുത്തുണ്ടായിരിക്കണം ആ സൈഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവരുത് പുറത്തായിരിക്കണം അങ്ങനെ വന്നാലും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ വന്നാലും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി രണ്ട് കോൺഗ്രൂ ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെ കൂടി ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് എസ് 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 ക്രൈറ്റീരിയ എസ് 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 ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈഡ് 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 മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രൂവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എ സി ഈക്വൽ ടു പി ആർ ആയിരിക്കും എ ബി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ആയിരിക്കും ബി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ആയിരിക്കും കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ പറയുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കോൺഗ്രൂവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഈ ട്രയാ ഓരോ സൈഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ് ആണ് പി ക്യു എ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ് പി ക്യു ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബി സി ആണ് പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യു ആർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ബി സി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ക്യു ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ സി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പി ആർ ആണ് എ സി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു പി ആർ അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾസും പറയാം ആംഗിൾ എ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആംഗിൾ പി പിന്നെ എന്താ ആംഗിൾ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആംഗിൾ ക്യു ആംഗിൾ സി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ആംഗിൾ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് എങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസും എടുക്കേണ്ടത് ഇത് തെറ്റി പോകാൻ പാടില്ല അതായത് എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്യു ആർ പറയാൻ പാടില്ല എ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പി ക്യു തന്നെയാണ് അതായത് എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പി ക്യു തന്നെ വരണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ക്രൈറ്റീരിയ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ
അതാണ് ഈ ആർ എച്ച് എസ് കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് അത് എ ബി സി പി ക്യു ആർ എ ബി സിയുടെ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ആണ് ബി സി പി ക്യു ആറിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് ക്യു ആർ അപ്പോൾ ബി സി ഇക്വൽ ടു ക്യു ആർ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എ സി അല്ലെങ്കിൽ എ ബി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് മറ്റേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഹൈപ്പോട്ന്യൂസ് സൈഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ശരിയായാലാണ് നമുക്ക് ആർ എച്ച് എസ് ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആർ എച്ച് എസ് കോൺഗ്രുവൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോൺഗ്രുവൻസ് ക്രൈറ്റീരിയനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എക്സർസൈസ് സെവൻ പോയിന്റ് വണ്ണിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ഇൻ കോർഡിനേറ്ററൽ എ സി ബി ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആൻഡ് എ ബി ബൈസെക്സ് ആംഗിൾ എ ഷോ ദാറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കോൺഗ്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി വട്ട് ക്യാൻ യു സേ അബൌട്ട് ബി സി ആൻഡ് ബി ഡി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൺഗ്രുവൻ ക്രൈറ്റീരിയാസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കോൺഗ്രുവൻ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ശരിക്കും പഠിക്കണം അതായത് എസ് എ എസ് എ എ എസ് എ എസ് എ എസ് 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 ആർ എച്ച് എസ് ഇത്രയും ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലിപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വായിക്കാം ഇനി കോഡലാറ്ററൽ എ സി ബി ഡി അപ്പോൾ ഒരു എ സി ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡലാറ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൽ എന്താണ് എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ എ സി ഇത് എ ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ആൻഡ് എ ബി ബൈസെക്സ് ആംഗിൾ എ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ എ ഉണ്ട് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈൻ എ എനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു അതായത് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിളും ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ ബൈസെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ബി ബൈസെക്സ് ആംഗിൾ എ ഷോ ദ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കോൺഗ്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിളാണ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളും എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് എ സി ഇതിൻ്റെ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡാണ് എ ഡി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അത് എഴുതാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ സി എ ബി സി ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഗിവൺ ഗിവൺ ആണ് എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്നുള്ളത് ഗിവൺ ആണ് ഇത് രണ്ട് ട്രയ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആയിട്ട് വരും അല്ലേ ഇനി ഏതാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ അത് എഴുതാം എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ബി കോമൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് കിട്ടി ഈ സൈഡ് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും കിട്ടി മറ്റു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡിനോടും ഈ സൈഡിനോടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഈ ആ സി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിളും ഡി എ ബിയും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എ ബി ബൈസെക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി എ ബി അതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി എ ബി അതിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് എഴുതാണ് എ ബി ബൈസെക്സ് ആംഗിൾ എ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ്സും അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും മറ്റേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിനോടും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളിനോടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കോൺഗ്രുവൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസൺ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ അതായത് എസ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ ആ എസ് എ എസ് ക്രൈറ്റീരിയ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ
ट्रयांगि ए बी सी कोण ट्रयांगि ए बी डी एस एस क्रैटीरिया अब इत नमुक ना प्रूव इन क्वस्टन वाट क्या से अब बी सी आ बी डी बी सीब ए बी सी ट्रयांगि ई सैडा अल ए डी बी अलग ए बी डी ट्रयांगि ई सैडा बी डी अब बी सी बी डी अगे अंत ट्रयांगि को प्रूव अगर बी सी बी डी अगे ईक्ल कम ट्रयांगिसी एल सैडसूक्ल एल आंगिस्ल अब नमक कीसी ईक्वल टू बी डी बी सी ईक्वल टू बी डी एन रीसन सी पी सी टी सी पी सी टी कॉंडिंग पार्ट्स ऑफ को ट्रयांगि अदान सी पी सी टी कॉंडिंग पार्ट्स ऑफ को ट्रयांगि अभी ट्रयांगि को अस्पोिंग पार्टस बी सी बी डी अदाना बी सी कल बी डी अगर रीसन सी पी सी टी अब इत्र क्यों नाम चोदी अब इन वाले सीमपि ना क्रैटीरियास पढ़ी ईक्वल सैडस ईक्वल आंगिस् क्वस्टन तुम्हें अ स्टेपे असनस अब इतना मे कहते लाइन आंगिस्ल पढ़ी पारल लाइनसी प्रोपर्टीस ट्रांसफेस अगले क्यों अरुण अद नमुक ई प्रॉब्ल यूसान अब निर्कूद क्लियर विचार इन नमुक नेक्स्ट प्रॉब्लम अड़ वीडियो अब एल चल सब्सक्रैब अब कमेंस लाइक फ्रेंडस षेर नेक्स्ट वीडियो का ओके थैंक यू